सुप्रिय शिक्षार्थी अष्टम नवम और दशम श्रेणी शिक्षार्थी आग्राबाद बालिका विद्यालय अनलाइन क्लसर पक्ष के तुम्हारे अनेक अनेक शुभेच्छा सुप्रिय शिक्षार्थी हम इतिपूर्वे तुम्हारे अनेकगुल पाठ दिए आज के अष्टम श्रेणी दशम अध्याय के उपाध्य दुई विषय तुम्हारे एखे जमितिक जुक्ति सहकारे प्रमाण कर देखाना हे आशा करी तुम्हारा भलोक खेल कर बुझते सक्षम है जो क्लसगुल अष्टम नवम और दशम उभय क्लस शिक्षार्थी से क्षेत्र में उपकृत है तेल एसो आप प्रथम उपब्धि बोर्डे लक्ष्य करी सुप्रिय शिक्षार्थी एखे बला आज वृत्तर समान समान जै केंद्र थे के समुद्रवर्ती वृत्तर समान समान जै 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 थे समान तालोले केंद्र थे के समुद्रवर्ती है जो ज्यादा समान बात जतगुल जै नहींगल जदि समान थे तेल ता केंद्र थे समान समान दूर अवस्थान कर जैमितिक जुक्ति सहकारे प्रमाण कर देखाते हैं तो सुप्रिय शिक्षार्थी ये प्रमाण कर आगे एक क्ज देखते जो तुम्हारा दशम अध्याय दशम अध्याय उपाध्य एक ये पढ़े इतिपूर्वे हमें से विषय पाठ दिए तो क्षेत्र से एक अनुसिधान आमरा से लक्ष्य कर ले देखते पाबा जो तुम्हारे जो एक क्ज देव आशर उपाध्यटी अर्थात उपाध्य एक नीचर दिखे एक क्ज देव आखने बला आज वृत्तर केंद्र थे व्यासभिन्न अन्न को जैर ऊपर अंकित लम्ब ओ जैके समिखंडित कर कथाटी आबारों बी जो वृत्तर केंद्र थे व्यासभिन्न को जैर ऊपर अंकित लम्ब ओ जैके समिखंडित कर विषय धारणा थकते हैं देखो मन करी हम एक वृत्त ओ तर केंद्र एन ओ एक व्यासभिन्न जै एक व्यासभिन्न जै एन केंद्र ओ थे के जो ए जैर ऊपर लम्ब अंकन करी लम्ब है अंशटी अंश एवं पास अंशटी अंश दुटी समान है अर्थात ए वि समान ए डि ए डि समान बी डि शर्त कि केंद्र थे व्यासभिन्न जैर ऊपर अंकित लम्ब ता ए डि समान बी डि ये हमें मना रखते हैं सुप्रिय शिक्षार्थी यही उपब्यटी प्रमाण के जो हमारे और एक उपब्य सहाज्य नीते हैं त्रिभुज सर्वसम संक्रांत एक उपाध्य तुम्हारा जाना जो त्रिभुज सर्वसम हर एकाधिक उपाध्य रही है तर मध्य एक उपाध्य हमारे एखे प्रयोजन है एन को प्रयोजन से प्रमाण जख आसब तो देख और एक विषय जाना दरकार से को एक बिंदु मन करो जेको एक बिंदु हमें एखे निलम और ए भी जो जेको एक रेखा है तो ये अबिंदु थे ए वि रेखा दूरत बोलते कि बुझा दूरत बोलते एखान रेखार ऊपर अंकित लम्ब अर्थात अबिंदु थे ए वि रेखार दूरत बोलते अबिंदु थे ए विर ऊपर अंकित लम्बर दुर्घटा के बोझान अर्थात ओडी एन जो ओ थे ये रेखार ऊपर त्रिजक भावे को रेखाटा नहीं त्रिजक रेखाटी ए विर दूरत निर्देश करना ये मन रखते हैं तेल को बिंदु थे एक रेखार दूरत बोलते वही बिंदु थे रेखाटर ऊपर लम्बर दूरत बुझाए ये विषय एक क्जे आसो स्मरण रखार चेषा करो ताबारा क्जे आस तो ये बला से वृत्तर समान समान जै समान समान जै ते दुटे समान समान जै इके क्यों से आँकते परि देखो तो प्रथम स्केल दौरे जेको एक जै एखे अंकन करी तुम्हारा तुम्हारे स्केल व्यवहार कर यकम जेको एक जै तुम्हरा अंकन कर एक जै ए बी अंकन कर लि एर समान चित्र सठीक होते हैं चित्रटी सठीक हम प्रमाण अनेक आयत् चले आसने जैमितिक चित्र सठिक भाव अंकन कराई आसले खूब ही गुरुत्वपूर्ण तो देखो एक क्षेत्र में बी जैर समान जैसे अंकन करब क्यों से करते पेंसिल कम्पास आज तुम्हारा देखो पेंसिल कम्पास के दूरतटुकू मेपे निलने आसले कतटुकू दूरत आ मेपे निल तो एखे स्थापन कर आटाटी स्थापन कर लम जान स्थापन करी से दाग दिए रखल अतपर हमें एखे एक दाग दिए केटे नहीं 
কেটে নেওয়ার পরে আমরা সেই বিন্দুটা চিহ্নিত করলাম তারপরে আমরা যদি এটি যোগ করি তাহলে এই যে সিটি জাতি হলো সেটি এ বি এস সমান হলো তাহলে আমরা দুইটি যা এ বি এবং সিডি সমান করে অঙ্কন করলাম সি ডি এখন প্রমাণ করতে হবে এটা মনে করি ও বিন্দুটা কেন্দ্র তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে কেন্দ্র থেকে এই যা দুইটি দূরত্ব সমান অর্থাৎ এ বি এবং সিডি যদি সমান হয় তাহলে এরা কেন্দ্র থেকে সমান দূরে অবস্থান করবে সেটি প্রমাণ করে দেখাতে হবে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা মনে করি যে এখানে ও থেকে এ বি এর দূরত্ব যদি এখানে তিন সেন্টিমিটার হয় তাহলে ও থেকে সিডি এর দূরত্ব তিন সেন্টিমিটার হবে যদি এ বি এবং সিডি সমান থাকে আবার যদি ওকে ও বিন্দু থেকে এ বি এর দূরত্ব যদি পাঁচ সেন্টিমিটার হয় তাহলে সিডি এর দূরত্ব সিডি এর দূরত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার হবে আর এসব তাহলে আমরা এটি গাণিতিক এই জ্যামিতিক জ্যোতি সহকারে আমরা এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করি তো এবারে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে আমরা প্রথমে তাইলে কেন্দ্র থেকে যাদের পর লম্ব অঙ্কন করি এখন লম্ব অঙ্কন করার জন্য আমরা একাধিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি তো আমি এখানে সেট স্কোয়ার দ্বারাই এই লম্ব অঙ্কন করতেছি সেট স্কোয়ার একটি বাহু আমরা যার সাথে মিলিয়ে নিলাম অতপর কেন্দ্র বরাবর এভাবে স্থাপন করে একটা বাহু এদিকে মিলিয়ে নিলাম এরপর আমরা এখান থেকে ধরে একটি রেখা টেনে এ বি যা পর্যন্ত নিয়ে আসলাম তাহলে এটি আমরা মনে করি যেখানে সেট করলো সেটি মনে করি ই বিন্দু তাহলে ওই ওই হলো একটি লম্ব আবার একইভাবে যদি আমরা এই সেটি স্কোয়ারের বাহু সিডি এর সিডি এর সাথে এরকম মিলিয়ে নিলাম তারপর কেন্দ্র থেকে সিডি এভাবে একটি বাহু আমরা এই রেখার সাথে মিলিয়ে নেই তারপর কেন্দ্র থেকে কেন্দ্র থেকে সিডি পর্যন্ত এরকম সংযোগ রেখা টানি তাহলে যে সিডি এর সাথে যে বিন্দুতে মিলিত হয়েছে সেটি আমরা মনে করি এই বিন্দু তাহলে ওই এপো এখানে লম্ব অঙ্কিত হইল এখন আর একটু কাজ আমরা এখানে করে নেই যে আচ্ছা তাহলে বিশেষ নির্বাচনটা কি আসতে পারে দেখো বিশেষ নির্বাচন যদিও এখন সৃজনশীল প্রশ্নে বিশেষ নির্বাচন আকারে তোমাদের থাকবে লেখা লাগবে না কারণ সেটা প্রশ্নের মধ্যেই দেওয়া থাকে তো আমরা এখানে এই উপবাদ্যটা সরাসরি যেতে প্রমাণ করতেছি সেই কারণে আমরা বিশেষ নির্বাচনটা লিখতেছি যে মনে করি মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে এ বি ও সি ডি যা দুইটি সমান প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে যে জ্যাদায় জ্যাদায় কেন্দ্র হতে সম দূরবর্তী তাহলে আমরা বিশেষ নির্বাচনটা এখানে করলাম তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে আমরা আশা করি তোমরা এটা দেখেছ এ পর্যায়ে আমরা কেন্দ্র থেকে এ বির উপর ওই এবং কেন্দ্র থেকে সিডির উপর ওই প্লম বঙ্গন করি এবং আর একটু কাজ আমাদের আছে অঙ্কন যে ওই লম্ব এ বি এখানে একটা উল্টা টিয়ের মতো দেখতে এটি আসলে এটাকে লম্বের চিহ্ন তো ওই লম্ব এ বি ওই প্লম্ব সিডি এবং সিডি আঁকি তারপরে এ ও এবং ও সি যোগ 
পরে এখন আমরা কেন্দ্র থেকে উভয় জায়গার উপর দুটি লম্ব অঙ্কন করলাম এবং এ ও এবং ও সি যোগ করি তাহলে তোমরা চিত্রটি সঠিকভাবে এঁকে নাও এ পর্যায়ে আমরা এ ও এবং ও সি যোগ করি এ ও এবং ও সি যোগ করি তাহলে আশা করি তোমরা অঙ্কনের বিষয়টা বুঝেছ এ পর্যায়ে আমরা প্রমাণে আসি এবার প্রমাণ প্রমাণ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে তোমরা দেখো যে এ ই ও যে ত্রিভুজ এবং সি এ ও যে ত্রিভুজ দুইটি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম্ভব প্রমাণ করতে পারলে আমরা ওই সমান ওয়েব দেখাতে পারবো ওই সমান ওয়েব হলো যেহেতু এরা লম্ব তাহলে কেন্দ্র থেকে ওই যাদার দূরত্ব নির্দেশ করবে তার মানে যাদায় যদি সমান দূরে থাকবে সেটি আমার প্রমাণ করতে হলে ওই সমান ওয়েব দেখাতে হবে আর সেটি দেখানোর জন্য আমরা দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম্ভব প্রমাণ করব তো এই দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম্ভব প্রমাণ করার জন্য একাধিক পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে কিন্তু আমরা এখানে যেহেতু দুটি সমকোণী ত্রিভুজ তার সমকোণী ত্রিভুজ আর দুটি সর্বকোণী ত্রিভুজ সর্বসম্ভব হওয়ার যে উপাধ্য রয়েছে আর সেটার আর যে শর্তগুলো প্রয়োজন সেগুলো এখানে আছে কি না সেগুলো আমাদের কল্পনা করতে বা একটু চিন্তা করতে হবে তাহলে আশা করি তোমরা এটা চিন্তা করলে মনে হয় যে এখন নিজেরা করতে পারবে তারপর আমরা প্রমাণটা এখানে লিখছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা প্রথমেই দেখো ওই লম্ব এবি ওই লম্ব এবি আমি পূর্বে বলেছিলাম যে যদি আবৃত্তি কেন্দ্র থেকে কোনো জায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জায়গাকে সমদ্বিখণ্ডিত করা যদি কেন্দ্র ও থেকে এবির উপরে লম্ব ওই তাহলে আমরা জানি এই ওই রেখাটি এবি জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে তার মানে এই অংশটা হবে এবি এর অর্ধেক অতএব ওই লম্ব এবি হওয়ার কারণে ওই লম্ব এবি অতএব এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এই সমান হাফ এবি এই সমান হাফ এবি একইভাবে আবার ওয়েব লম্ব ওয়েব লম্ব সিডি অতএব আমরা এখানে লিখতে পারি সি এফ সমান দেখো যাতে এটা এর উপর লম্ব তাহলে সি এফ অংশটা হবে সি ডি এর অর্থাৎ সি এফ সমান হলেও হাফ সি ডি যেহেতু এখানে যেহেতু এ বি সমান সি ডি বলা আছে কারণ সমান সমান যা আমরা আমাদের শর্ত ছিল এ বি সমান সি ডি আমাদের শর্ত হলো এ বি সমান সি ডি যেহেতু এ বি সমান সি ডি অতএব হাফ এ বি সমান এ বি সমান সি ডি হওয়ার কারণে এ বি এর অর্ধেক সি ডি এর অর্ধেকের সমান হবে সেজন্য হাফ এ বি সমান হাফ সি ডি হবে তো হাফ সি ডি এখন দেখো এই হাফ এ বি সমান কত আসছে হাফ এ বি হাফ এ বি সমান হলো এই তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি এ ই সমান লিখতে পারি হাফ সি ডি সমান কি হাফ সি ডি সমান সি এফ তাহলে এই সমান সি এফ তাহলে এই যে দুইটি ত্রিভুজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে আমরা একটা অংশ কিন্তু অলরেডি সমান পেয়েছি যে এই যে বাহুটি এইটা এই বাহু সমান হয়েছে তাহলে এই অংশটা আর এই অংশটা আমরা সমান পেয়েছি এ পর্যায়ে ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও ই এ ও ত্রিভুজ ও এ সি সমকোণী ত্রিভুজ দেয় সম কোণি ত্রি ভুজ দয়ে এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেয়েছি এও সমান এও সমান ও সি কী কারণে তোমরা নিজেরা বলো এখানে এও রেখা সমান ও সি রেখা এটা হলো কি কারণে এরা একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ সে কারণে ওই সমান আমরা অবশ্যই পেয়েছি এবং এই সমান এই সমান হচ্ছে সি এফ যেটা ইতিপূর্বে আমরা এখানে প্রমাণ করেছি তাহলে দুইটি সমকীর্ণ ত্রিভুজের মধ্যে অতিভুজ এবং অতিভুজ সমান আর একটা বাহু অপর একটি বাহু অপর এক বাহু সমান তাহলে ত্রিভুজ দুটি হবে সর্বসম অতএ ত্রিভুজ অতএ ত্রিভুজ ও ই এ সর্বসম ত্রিভুজ 
সর্বসম্মত ত্রিভুজ ও এফসি ত্রিভুজের আমরা সর্বসম্মত পেয়েছি অতএব আমরা লিখতে পারি ওই সমান ওই সমান ও এফ ওই সমান ও এফ তাহলে আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো ও থেকে কেন্দ্র কেন্দ্র ও থেকে এবির উপর ওই লম্ব এবং ও থেকে সিডির উপর লম্ব হচ্ছে ও এফ এই লম্ব দুটি আমরা সমান পেয়েছি তো আমরা বলেছিলাম যে একটা বিন্দু থেকে কোনো রেখার উপর আর অঙ্কিত লম্বই কেন্দ্র থেকে ওই রেখার দূরত্ব বুঝায় তাহলে যেহেতু এই দূরত্ব দুটি আমরা সমান পেয়েছি তাহলে এতে এতেই প্রমাণিত হয় যে কেন্দ্র থেকে এই এই জাদুটি কিন্তু আমরা সমান ধরে নিয়েছি তো প্রথমে তাহলে দুইটি সমান যা কেন্দ্র থেকে তাহলে সমদূরবর্তী যেহেতু তাদের লম্ব দূরত্বের ক্ষেত্রে আমরা সমান পেয়েছি সমান সমান যা ছিল কেন্দ্র থেকে তাদের লম্ব দূরত্ব সমান হয়েছে সুতরাং কেন তারা কেন্দ্র থেকে সমান দূরে অবস্থান করতেছে সেটি প্রমাণিত হলো তাহলে আমরা লিখতে পারি ও ই এবং ও এফ ও ই ও ও এফ ও এফ যথাক্রমে কেন্দ্র ও ই ও এফ যথাক্রমে যথাক্রমে কেন্দ্র হতে এ বি ও সি ডি এর দূরত্ব নির্দেশ করে দূরত্ব নির্দেশ নির্দেশ করে অতএব সমাজ কেন্দ্র থেকে সমদরবর্তী অতএব বৃত্তের সমান সমান যা কেন্দ্র হতে সমদরবর্তী কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এখন এই ক্ষেত্রে আরেকটি উপপদ্য এখানে রয়েছে যেটি তিন নম্বর উপপদ্য হিসেবে তোমাদের পাঠ্যবই অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যবই তিন নম্বর উপপদ্য হিসেবে উপস্থাপন করা আছে তো সেক্ষেত্রে বলা আছে যে এখানে যেমন বলা আছে সমান সমান যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী সেখানে বলা আছে কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী কেন্দ্র হতে সমদূরবর্তী যা সকল পরস্পর সমান তার মানে কেন্দ্র থেকে ওই রেখা দুটির দূরত্ব ওই সমান ওয়ে ফলে প্রমাণ করতে হবে এ বি সমান সি ডি এটি হচ্ছে উপবাদ্য তিনে আছে তো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা যেমন এইটা প্রমাণ করার জন্য এখানে আমরা এই একটা অংশ এই সমান সি এফ এবং এও সমান ও সি পেয়েছি যদি এই দুই বাহু সমান থাকে আর এটা তো অবশ্যই সমান থাকবে সেক্ষেত্রে চিত্র একই রকম একে আমরা এই বাহু এই বাহু সমান আর এটি অর্থাৎ এই অতিবুজ অতিবুজ সমান তাহলে ত্রিভুজ যদি সর্বসম্ভব হবে সেক্ষেত্রে এই সমান সি এফ পাওয়া যাবে এই সমান হচ্ছে হাফ এবি আর সি এফ সমান হবে হাফ সিডি যেহেতু হাফ এবি সমান হাফ সিডি অতএব এবি সমান সিডি সেভাবে তোমরা প্রমাণ করতে পারবে তো আশা করি আমরা এই উপবাদ্যটিকে ভালো করে শিখে তিন নম্বর উপবাদ্যটি তোমরা নিজেরাই প্রমাণ করতে পারবে তো এই ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এই দুইটি উপবাদ্যের মধ্যে পার্থক্য কথা হয় কোনটা কি আমাদের প্রমাণ করতে হবে সেই বিষয়টা কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করতে হবে যেমন বৃত্তের সমান সমান যা কেন্দ্র থেকে সমরবর্তী আবার ওখানে বলা হয়েছে বৃত্তের সমদূরবর্তী যা সকল পরস্পর সমান তাহলে দুইটার মধ্যে কোন অংশটা আমাদের শর্তে দেওয়া আছে কোন অংশটি শর্তে দেওয়া আছে কোনটি আমাদের প্রমাণ করতে হবে সেইটি আইডেন্টিফাই করাটাই একটা মূল বিষয় তাহলে আশা করি এইটা যদি তোমরা একটু খেয়াল করে অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনটা একটু ভালো করে খেয়াল করে তোমরা পড়ো তাহলে হয়তো বা এই যে মেতিটা সৃজনশীল আকারে আসলেও তোমরা তখন ভুল করবে না বা সঠিক করতে পারবে তো ঠিক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং পরের ক্লাসগুলোতে আমরা এই ক্লাসের পরে আমরা আরও দুইটি অতিরিক্ত জমিতি তোমাদেরকে তোমাদের জন্য পাঠ দেওয়া হবে সেই অতিরিক্ত জমিতি দুটি দেওয়ার পরে আমরা এই অধ্যায়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সমাধান করে দিব তো সেগুলো দেখার জন্য তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমার এই ক্লাসগুলো তোমরা ইউটিউবে দেখতে পাবে সেই ইউটিউবের চ্যানেলটা তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো তাহলেও তোমরা সেই বিষয়টা দেখতে পারবে এই ইউটিউবের ওয়েবসাইটের ঠিকানাটা আমি এখানে লিখে দিচ্ছি তোমরা যদি এটি সাবস্ক্রাইব করো তাহলে এখানেও ক্লাসগুলো দেখতে পাবে তোমাদেরকে সেই ক্লাসগুলো দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছে সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো